化妆品好吧，我今天用的就是这套。哎呀妈，你太会说话了，还像十八，你就直接说长年轻就完了呗。阿姨，阿姨，跟我说话呢。阿姨，请问前面是小米家吗？啊，你找小米粒家呀？啊，你一直往前走一百米，然后再右拐再走一百米，看前面那俩楼没？啊，穿过去再走一百米，啊，就到了，到小广场了，那人多，你去问问吧。我就是从小广场过来。你能不能别在我眼前晃？站住！把我的东西还给我。你给我啥了？昨天送你的洗面奶，前天送你的防晒霜。大前天送你的隔离都还我。二米呀，以后你别送我东西，你刚送完往外就往回要啊！我把我现在用的这套给你，你不才买的吗？挺老贵的。不适合我，显老。行，适合我。哎，二米啊，是不是顺丰又惹你生气了？跟他有啥关系？你这，你咋还跑小广场去了呢？别动，我来接你啊！谁呀？有毛病啊？谁有毛病啊？我闺蜜来咱家玩，她说刚才在小区问路，一个中年妇女给她支小广场去了。你说这中年妇女能是谁呀？我，你呀，不是二姐，你抽哪门子风啊？小米粒儿，你都知道管我叫姐，你的闺蜜凭什么管我叫阿姨？她抽风，我抽风。不就叫你一声阿姨吗？你至于吗？那阿姨不能给人支小广场去，真是的、哎。小米粒子，钱顺发，钱顺发。哎哎，来了来了来了。大姐啊，咋的了？他这是生气了啊？和你没关系。钱顺发。哎哎哎哎，哎呦，嗨、哎，媳妇儿啊，别总生气。生气容易显老。你看，你也不是小姑娘了，总生气对身体也不好啊。钱顺发，你能别说话不？哎，我这不是劝劝你吗？我用你劝呢。哎，咋的？我没咋的。叹气啥意思啊？我没叹气，我就喘了口气儿。没事，别喘气儿。我都这样，你跟我俩玩这个玩这个？不是，你看我就是我。你别说话。咋的了？这是，大姐，谁招他生气了？这是。哎呀，小米的闺蜜叫了他声阿姨，这就不干了。就这点事儿啊？啊。哎呀，媳妇儿啊，人家管你叫声阿姨，这不是尊重你吗？尊重我，他应该管我叫小姐姐吧？啊！我有那么老吗？他管我叫阿姨，我不要在这尊重。行行，你肯定没有那么老嘛。人家随口叫一声，你就当没听见，不就完了吗？这点你得学我。哎，我现在恨不得一出门有人管我叫大叔，早晚有人得管我叫大叔。提前上岗了，多好，是不？你就记住一句话：心若不动，风奈我何？哎呀，他整点有用的吧。我要整容。啊啊！那个。拉皮儿，纹眉，拉皮儿，垫鼻梁子，弄个唇子，垫下巴壳子。我要换张脸，换脸不行。二米呀，换啥脸呢？你这干啥呀？你要啊？顺风啊，顺风，来来来，赶紧帮我搭把手，快点。钱顺风，你干嘛呢？你呀，你帮我搭把手行不行啊？我下午有急事儿，我这着急还得做饭。先别做饭了，大姐夫啊，你先做做工作吧。
做什么工作呀？你帮我做做二米粒的工作吧。顺风啊，你怎么又惹人家二米了？我没惹他呀。就刚才，小米粒来了个闺蜜，就管她叫了一声阿姨，这就不行了。啊，这就不行了啊！你没看见那出啊？好家伙，整容！我要垫嘴唇子，垫鼻子，我要换张脸。哎呀妈呀，换脸可不行啊！那工程量可太大了。大姐夫都这时候了，你还跟我这儿，哎，跟我这儿开玩笑呢？顺风啊，这个事儿你可不能大意啊！啊？我跟你说啊，你知道这叫啥吗？这啥？这叫容貌焦虑。那书上说了，就很多女孩啊，在自己的一个特定年龄啊，都会出现这种容貌焦虑。大姐夫啊，那既然这么严重，你更得帮我劝劝我媳妇儿了。你媳妇儿我怎么劝呢？行啊，行。大姐夫啊，好，你不帮我是吧？是好是，好，不是不帮，你不帮我啊？万一二米粒整成功了，嗯，整的挺年轻，大姐不得跟他学呀、啊？就大姐那个条件要整容，那可是个无底洞啊！大没事儿，你大姐要整容的话，两块钱就够了。两块钱啊？花一块钱坐公交车到医院啊，完了医生说：“哎呀，你这个整不了。”他花一块钱坐车再回来。来来来，就这下，进来吧，进来吧，来。哎，大姐夫，哎哎，先介绍一下啊，这是我闺蜜洋洋啊，你好。这个呢是我大姐夫，大哥好。哎，这个是大叔好。你做啥呀？没没没没没事，叫叫的没毛病，快进屋玩去了。你能不能别在我眼前边晃悠？回来。把我送给你的护肤品全都还给我。不是，你什么时候送我护肤品了、啊？我送给你的刮胡子刀、小香皂、小牙膏全还我。你那不是都是宾馆免费的吗？你从那拿了给我了，这怎么还好意思往回要呢？我把我现在用的这套给你行了吧？呀，你那套不是新买的吗？多贵呀、啊！给我干啥呀？我用着不合适，显老。这个慢点，慢点啊！哎呀，脚底下，快快快，快快快快，慢点，慢点，慢点啊！这谁呀、啊？二米嘛！哎呀，我还以为是咱妈呢。大姐夫。哎呀，二米呀，你看看你，我这一盘凉菜全让你糊脸上了。你把黄瓜用了，我那粉丝怎么办？等我用完了，你再接着办。那玩意儿办完了谁吃啊？钱芳吃。二米啊，嗯，那顺风啊，都把这个事儿跟我说了。不就是小米的闺蜜叫了你一声阿姨吗？嗯，哎呀，别往心里去啊，没事儿，是吧？其实你你就是如果说，对，到了你这个年龄了，这也正常，对吧？人家万一要叫你点啥的，你要觉得你那什么，你可以收拾收拾，对吧？我支持。比如说你敷个面膜啊，对吧？你哪怕说你你就是拉个双眼皮儿，你垫个鼻子，大姐夫都是支持的。但是换脸可不行啊！你想想，你把这原装脸摘下来。对吧？完了，准备那个，它大小它不合适，卡不上去，两张脸上上怎么整？大姐夫啊，这时候就别给我摔包袱了，我不想乐。哎，阿米呀，其实你的先天条件还是很好的。还有什么先天条件？不都得后天往上补吗？在这点，你得向你大姐学。学不了，没她自信。哎，这话什么意思？咋？
，那不自信了。你怎么事儿？我说啥意思啊？不要在意那些细节。你。那个顺风啊，这面膜都干了，摘下来吧啊，摘下来。妈呀，你眼睛贴了多少层啊？你这是啊？来呀，二米啊，二米起来吧，他受你传染了。你劝劝他呀，大姐夫。得劝他呀，他的情况比你可严重。顺风啊，顺风啊，别生气啊，生气容易显老。顺风啊，我跟你讲啊，你不是小伙子了，这样对身体不好。你能不能不说话？我这不是劝你吗？我用你劝。哎，你啥意思啊？我没啥意思。没啥意思，你叹啥气啊？我没叹气，我我我就是喘了一口气儿。没事，别喘气儿。大姐夫，哎，咱俩平时关系不错呀、啊。啊，我都这样了，你不劝劝我也就罢了，你跟我玩这个是不是？顺风，不是你，别说话。大姐夫，现在有人管我叫大叔，全是因为你，啊、就是因为你比的。顺风，你跟我有什么关系呀、啊？有什么关系？全小区，咱们全家都说你冻龄，我是啥呀？我是冻梨呀。一都不准确，我是冻坏了的土豆子。哎呀，这这这这，大米粒，你劝劝呀，你你你,你劝不了。二米啊，啊，你劝你劝。我，那顺风啊，你想想你刚才是怎么劝我的呀？你不说了吗？现在要有人管你叫叔叔啊，你还高兴呢，提前上岗了，是不是？劝人的话谁不会说呀？现在轮到我身上了，有人管我叫大叔。我有这么老吗？我哎呀，顺风，你是咱家第二个年轻的，第二，我还是个第二啊，我永远都比不过赵刚子，我大姐夫，对不对？哎呀，你们就不会劝人，什么第二？顺风是咱们家第一，对，顺风多年轻啊，你看，对不对？啊，你看顺风这个皮肤，你瞧，哎呀，你看顺风这个眉毛，你瞧瞧，哎呀，你看顺风这个眼睛，你看，哎呀，我的妈呀！我跟你讲，顺风，哎，顺、啊、风，我发现你咋的了？你这个衣服可是有问题啊！我平常就这么穿啊！哎呀，二米二米，你你发现没有？他这个衣服显老，可不，你穿上我这个衣服，他就显年轻。大姐夫就这样，你把衣服借我们家顺风穿一下，可以穿年轻。穿上我这个衣服，我这衣服多好啊！老公，对，老公，好，人靠衣服啊，马靠鞍。对呀，你这个必须得穿上，你知道吗？哎、啊，别跟我这儿哎嘿，跟顺风哎嘿，哎，哎哎哎，啊，这个也好，哎哎哎，帅、哎哎哎哎哎哎，好，不是，真那么好看吗？哎、好看，妈、啊，我心情就好多了，真是。哎呀，行了，还怎么热闹啊？啊，这行了，我闺蜜要走了。哎，大哥，你这衣服好看呀。他说：“你身上又显年轻十岁，是吧？你还是不应该叫大哥，应该叫小哥哥。<笑>”哎，这是我刚才叫大叔那个吧？哎呀，你刚才叫错了，我刚才确实叫错了，哎、不好意思。嗯，没事儿，没事儿，没事儿。你看是不是？我们没骗你吧？哎呀，哎，对了，忘了给你介绍，这是我大姐啊，大姐，啊、哎，这是我二姐。嗯，你刚才叫错，叫阿姨了。哎呀，二姐。对不起，哎呀，没事儿，我都过劲儿了。再说刚才我不也小心眼儿吗？给你支小广场。没事儿，行了行了，我跟你说，一会儿在我们家吃完饭再走。哎呦，不了不了，我改天我先走了啊。哎，再见大姐，哎，再见二姐，拜拜，再见小哥哥，再见大爷。磨皮，垫鼻子，我要直发。大姐，借我点头发
我要烫一个大波浪，我柳肩，我要把肩膀垫起来。你借我点脂肪，你不介意吧？我介意。你倒好了，我媳妇就散嘛架子了。对，二美丽，哎，联系最好的美容机构。哎哎，我要换脸。别别别别别！我要整容。你长成啥？我要我要土豆变芒果。你你可别闹了！我喜欢你这个小土豆，又不是从今天开始喜欢的，对不对？从我认识你那天起，你不就是个小土豆子吗？你要咔嚓一下变个大芒果，我还不适应呢。大爷，大爷，钱志芬，有完没完呢？干什么呀？你这是？那人的美光是外貌吗？对。内心才重要，心灵美才是最美的。说了，人家小女孩女同志有点容貌焦虑，也说得过去，咱可以理解。你个大老爷们老跟着掺和什么玩意儿？行了，大姐夫，别站着说话不腰疼。哈、啊、家伙，你长得多年轻啊！啊，你是碰不上这事儿啊你？接电话，我的，我我我手机，你的我不能接呀、啊！哎呀，我我告诉你不完了吗？喂，哦。那我不是赵刚的，我是他妹夫啊！你说吧，我转告他。哦，哦，哦，就这事儿啊！行行行，什么事儿、啊？给给给给啊！你今天不是要代表咱们物业去给别的小区的物业介绍一下咱们幸福小区的先进经验吗？对对对，这事可隆重了。那你别去了，为啥呀？人家刚才电话里告诉我，人让我告诉你啊啊，就是人家一看照片，你这是太年轻了，太年轻能有什么经验啊？人家说换一个吧。大爷，他怎么能管我叫大爷呢？我怎么能管你叫我去？大爷，那懂啥点事儿？我我这个年轻，你可真行啊！别吵吵。不是，嗯，你们能不能别在我眼巴前晃悠？回来，把我给你们的东西还给我。啊，你给你给我们啥呀？关爱。妈呀，关爱都消化了，这玩意儿不好还呢。哎，什么意思？没啥意思啊。没啥意思，你们叹什么气？没叹气，我们就是喘了口气儿。没事，别喘气儿。不是，你看这，我们就是劝劝你们。干什么？二美丽，你干什么？我都这么难受了，你跟我这玩这个是吧？你呢？别说话！咋地了？大姐夫咋的了？这是你大姐夫这次介绍经验，他一个星期前就开始准备了。哦，这不昨天整了半宿，这说梦话都是这些事儿。你说你这不让他去，他心里能承受得了吗？对呀，你等会儿啊！我明白了。大姐夫，这也叫容貌焦虑啊！啊，嗨，我以为我长成我这样，我焦虑焦虑就完了。啊，他也焦虑啊！你看，就是你这长得年轻也焦虑，这上马上里，你可不是吗？你看，那大姐夫他没事吧？妈呀，快劝劝他去吧！对对对，快点儿的。哎呀，这我没想到。大姐夫，不是你穿成这样，你要干啥去啊？我要告诉他们，我已经四十八了，我是一个有着丰富实践经验的人。哎呀，哎呀，老婆，我陪你去。我告诉他们，我是你媳妇儿。对，我也去。我告诉他，我是你小姨子。我们给你作证。对，大姐夫，我也去。我开车送你去，我要让他们都看看。你有一个这么老的司机，你肯定有经验啊！嗯、出发。走，哎，前面，你把那刷子人摘下来。哎呀，你太吓人了！好好。哎，行了，别转圈了啊！为了确保万无一失，咱们一会儿彩排一下婚礼的流程。不行，我紧张。别紧张，放轻松。你看我紧张了吗？你要不紧张，你把我衣服还我呗。哎呀，我是新郎啊，差点穿着新郎的西服主持。哎呦我的妈！这都在。
来了。不是这衣服怎么有开关啊？谁穿谁转圈啊？不是哥，我是真紧张啊！你紧张啥？你看我紧张了吗？关键是我这心里是真没底啊！从婚礼策划到今天彩排，你们啥啥都跟我保密，我都以为新郎不是我呢。这事儿你可得给我整好啊！你就把心啊放到肚子里边，整个流程走一遍，你就踏实了，保证明天你婚礼顺顺利利。我的幸福就靠你了，放轻松点，去迎接你美丽的新娘吧。能不能看一下，谁家的车老这么叫唤呢？这不是影响情绪吗？爸，都记住流程了吧？明天呢，你给我带到这儿就行了。好了，早点回去吧，拜拜。什么呀？我这么多年没结过婚，还没参加过婚礼吗？那婚礼流程是这样的吗？俺俩结婚，你管真多呢。按正常流程走。姑娘，你真的想好了，要嫁给他？爸，你就放心吧，虎子对我是真好，他一定会照顾好我的。下面是两个男人的交接。现在，请父亲将女儿的手放到新郎的手上吧。哎，大哥，疼疼疼疼疼！哎呀，大叔，干啥呢？这这这，让我告我妈了啊！不是你这孩子没事，怎么老找家长呢？请新郎新娘面对面，新郎，你愿意娶面前这位美丽动人的新娘为自己的妻子吗？无论顺境、逆境、富有、贫穷、不离不弃，你愿意吗？我愿意，我不愿意，他不愿意。你再让我真告我妈了啊！哎呀，你瞧你这姑娘怎么的？这……哎，对了，你妈呢？不到，她不跟你一块儿来的吗？哎呀，这不是咱们家车叫唤吗？啊！你妈可能被我锁在车里了。哎呦，别走！哎呦，哎呦，继续。你干啥呢？走流程啊！哎，你猜你爸没有钥匙，能把你妈从车里弄出来不？哎呀妈！爸，钥匙！哎呀，我陪你去。你回来。你干什么去啊？不是我陪小丽啊，那后边还有一堆流程全都没走呢。关键我媳妇儿都不在了，那我陪你还走啥流程啊？你媳妇儿流程早就走明白了，现在就你不明白，你自己心里还没点数吗？哎呀，你别把婚礼的流程弄得太复杂了，这就复杂了。结婚之后呢，就更加的复杂，你就有了新的身份，面对新的挑战，遇到新的困难，这些事儿你都想好了吗？我当然想好了，我和小丽能走到今天，那老不容易了。那真的是，把我的心，他的心穿成串，撒一点辣椒名，加点盐和紫盐，把烤鸡。行行行行行了，你都给我唱饿了。我一身被你熏得串味的这个美丽动人的姑娘，你跟她结婚，你愿意吗？我愿意，我不愿意。行了行了行了，那搁这摆啥造型啊？你不是幸福小区那个保安吗？你不跟赵经理去值班，你跑我这说啥不同意啊？他今天放假，我特意给叫过来的。这是全保安队里边，咱们小区里啊最会演戏的了。今天他可就不是保安了，他就是你啊，从小到大穿一条裤子、光着屁股长大的好兄弟。那是一起光过屁股啊，还是一起穿过裤子啊？这不是重点。重点是啊，你要结婚了，你的好兄弟有话对你要说。用力抱一下，说说你心里话。兄弟，听说你要结婚了，我是来跟你说声再见的。结婚以后啊，你就要以家庭为重了。以后找你出去唱歌，你也不能再唱了；咱俩出去吃饭，你也不能跟我结账了。要是心情不好，撸点串儿，喝点小皮皮，你也不能出来再浪了。那洋气的酒吧，你也不能再逛了。但是你相信我，未来的生活，你媳妇儿会做点好吃的，把你喂胖的。啥意思？啊
。我这结婚了之后，兄弟还不能处了呗？那还咋处啊？一会儿你兄弟就给你来电话。喂，虎子，哎，兄弟，虎子，我晚上没吃饭呢，咱俩出来吃点儿，完，喝点儿啊？行啊，没问题啊，皮的白的你说呀。哎，我现在就是你媳妇儿，我看你出得去出不去，那有啥出不去的？哎呀，老公，晚上你就陪我在家吃饭呗。行啊，媳妇儿，你想吃啥我给你做。哎呀，我老公太好了，陪你吃完之后我再出去喝去。不是，我就不想让你出去喝酒。啊，明白了，那就是让兄弟来家里边，咱们一块儿喝。不是出去回来的问题，我就压根儿不想让你喝酒。虎子，虎子，虎子，虎子，虎子。哎，我问你，结婚以后出来咋这么费劲呢？还能出来不？能能能出来，你等一会儿啊。媳妇儿啊，那个我兄弟这点儿给我们打电话，他肯定是有啥事儿，你知道吧？你让我出去啊、呃，回头呢，我再给你补上，行不行？行，那我自己先垫着点儿。哎，喂，小何表姐啊，晚上吃了吗？出来喝点啊。你出去了吗？你媳妇儿出去了。不是你把我媳妇儿刚才演的也太奔放了。再说了，我兄弟刚才是打电话约我，那我兄弟要是到家里来，那我媳妇儿还不能不让我出去啊？你兄弟这就到了，兄弟我又来了。走吧，啊，走啊，出去玩会儿去。走啊，又喝酒去啊？我带虎子，这回不喝酒，打游戏去。哎、啊，打篮球，打篮球，嗯，哪个球场啊？峡谷，峡不那个峡谷球场。新盖的，哎呀，那篮球场老漂亮了，我跟你说。哎呀，打啥位置啊？他厉害呀，他打那个就是辅助。你扒拉我干啥呀？我不得介绍队形吗？对面今天那非常的哇塞啊！对面有谁呢？诸葛亮、兰陵王、妲己、张良和东皇。行，那团队的口号我都知道，这不是一个人的王德，是团队的荣耀。哎，我问问你，你是打游戏还是打球啊？那我现在还打个球啊！哎哎，别磨叽了啊，虎子，我跟你说啊，之前找你出来喝酒你出不来，我生气把你微信删了；现在找你出去打游戏你又出不去，我准备把你电话删了。兄弟，啊，外面世界呀、啊，你是感受不到了啊！我呀，单身，我潇洒，我自己享受去了。完了，你兄弟走了。不要你了哦，不要喽！不不不不，我兄弟，不要就不要呗。那再说了，我媳妇儿不让我出去，也是怕我熬夜喝酒对身体不好。你可都得想好了，结了婚之后啊，就得以家庭为重，你自己那私人的空间呐、啊、时间呐、啊，就全都没有了。这你都想明白了吗？我想明白了，我整个人都是小丽的，我还要啥私人空间啊？不需要。我愿意，我不乐意。不是，我都不要私人空间，你咋还上呢？你个小毒毒！怎么的？他是不是打我？呃，忘了给你介绍一下啊，这位就是啊，含辛茹苦，一把屎一把尿把你拉扯大的妈妈。你这个小毒毒啊！那真是有了媳妇儿，忘了娘了。那平时也想不起来，妈了。那要是跟你说实话，你是你，你演就演，你扇我好几回了。没问题，您请。快快快，来来来，让让让妈妈看看。哎呀，我这宝贝儿子呀，哎呀，都瘦了，是不是？那媳妇儿做饭没有妈做的好吃啊？那不能，我媳妇儿根本不会做饭。行行。静静，找个媳妇儿不会做饭，多吓人呐！啊，人啊，人在哪儿呢？来，出来，我找他说说。来，哎妈，你可得跟他好好说说吧。现在小丽啊，已经有要会做饭的苗头了。我回来了。呀妈呀，这是谁呀、啊？哦哦，这个是五年之后你的爱人小丽。哎呀，五年之后小丽变这样了。我和小丽吧，我们有自己的计划。听听，听听，你们听听，他们，他们，他们，他们是一家的，我是外人。那我走。正好你妈走了，咱俩回家看我爸去。走。哎呀呀！
哎呀，哎呀，哎呀呀呀呀呀呀！哎呀妈，哎呀妈呀，哎呀呀呀呀妈妈，你咋的了？妈没事儿，妈就是，就是你呀，要超过妈一米的话，妈就迷糊啊。你一米你就迷糊啊？哎呀，哎呀媳妇你咋的了？咋的了你啊？头疼，还咋疼啊？哎呀，哎呀，我也疼。哎呀妈呀，还哪疼啊？胸口疼。你妈，巧了，妈，你哪儿疼啊？妈哪儿都不疼。妈呀，身体就比他硬实，你看着没？妈这大跳都行，你看着没？那你咋的？还能好好演不？我这还不好。咱俩，咱俩不都说好了吗？你疼一个，我疼一个；你疼一个，我疼一个。你疼哪儿去了？那我真没疼过你。我跟你说，我说不是你俩干啥呢？那演的是个啥玩意儿啊？他妈是你演的那样的吗？对呀。你演的好，人媳妇通情达理的。我下去跟他演去。你看我能不能演过他？还疼，你还疼。来来来来。哎，演的多多少少是有点货，但是啊，以后你面对这种婆媳关系，你想想，你受得了吗？哎，要是真是这种婆媳关系的话，那谁都受不了。关键我家肯定不会出现这种情况啊。哎呀，你嘴咋的了？还都能出现这种情况？那经典的话题，妈妈和媳妇儿同时掉到水里边了，先救谁？困扰了多少的男性同胞？世界上两个最爱你的女人，如何平衡好这份爱？你这都是想明白了吗？那我根本不可能让小丽掉水里。但凡出现我妈和小丽都掉水里的话，那还有我爸呢？谁媳妇谁救呗。你可真孝顺呐！再说了，那我是干啥的？我是干烧烤的，就没有任何一种矛盾是一顿烧烤解决不了的。如果有。那就两顿，有什么事有什么矛盾，大家坐在一块儿喝点小皮皮，撸点烤串这问题不就解决了吗？如果这点问题都解决不了的话，那我还算啥沈阳爷们儿啊？这话说的太爷们儿了，你以后就能陪在小丽的身边，为她遮风避雨，携手同行，你愿意吗？我愿意，我不愿意。不是你是不是有点上来的太频繁了？啊，不是我忘了介绍了啊，这是你们未来的孩子，爱情的结晶。那我未来的结晶，如果是这种画面的话，我可不可以选择不要孩子？没错，我就是你跟我妈妈爱情的结石，不是结晶，我不同意你们结婚。你还不同意了？我跟你妈如果不同意的话，哪来的你？我就问你，你到底为啥不同意？还为什么不同意？我跟你说吧，以后我妈结婚以后，咱家日子是越过越好。就咱家那烧烤啊，越做越大，马上就要上，上市了。那上市不挺好的吗？挺好，好的是你。苦了，我和我的妈妈。那是二零二三年的六月十九号晚上，我和我的妈妈在家里面待着，突然我就发烧了。这时候我妈妈急的呀，在地上直打转。啊妈！妈，打转儿！哎呀，你你你，行了，你就别打转了，都这时候，赶紧送孩子去医院呐！我妈妈着急的是我，但同时又惦记我的爸爸，紧着给我爸爸打电话，是打一个呀，我爸没接；打一个，我爸没接，又打一个，还是没接。我我我没接吗？啊，那那那我肯定是有事儿，我没听到吧？这时候，我妈妈。来不及穿鞋，光着脚丫，妈，行不行啊？光着脚丫啊！靠近了我，突然就背起了发烧五十三度降降型的我呀！
度，那是疯狂的奔跑。哎呀，这这这这都都烧五十三度了，这是要沸腾了，这是、啊。我妈妈这时候还惦记我爸爸呢，又给我爸打电话，然后就在地上打转。然后又给我爸打电话，我还没接吗？没接，然后又在地上打转，然后就打转。我再他妈你接接接，怎么的了？呀呀，你这什么玩意儿啊？这多好啊！什什什么呀？哪有这段啊？咱们编排有这段吗？我怎么就成了你的赤脚妈妈了？我不管啊，我就问你，这段我演的比李宝杰好不？你说比谁演的好？那底下演演你自己跑上来了，你是不是认输了？我不是认输，但我演的我我不嫌弃。你俩演的都差不多了，怎么？哎呀，行行行行行行行行了，别演了。我咋觉得你们刚才这段在小学生作文选里边看见过呢？再说了，我的未来能让你们假定啊？这不是假定，这都是即将要发生的事情。你想想，你的生意越来越好了，以后陪小丽的时间是不是就越来越少了？今天日你都不回来陪我过。这日子还过不过了？陪你儿子的童年也越来越少了。从小到大，你都没陪过我。你们的风花雪月就变成了现在的一地鸡毛。你想好了吗？你想好了吗？你想好了吗？结婚后会遇到各种各样的问题，失去与拥有，矛盾与选择，家庭与工作，在这幸福的背后，是身为男人的责任与担当。你真的做好准备去迎接你的幸福了吗？虎子虎子，快点看电话呗，要不然打死你哟！哼，你干哈呢？咋还不回信息呀、啊？啊，我警告你啊，都几点了还搁那烤串啊？你的老腰不要了。抓紧回来啊！我给你下那面条都要脱了。胡子，我最近给你勾了个手套，带着烤串那得老带劲了，就是少勾了几根手指头。胡子，你妈最近总说头疼，哎，咱俩哪天带她看看呢？我想好了，小丽对我这么好，我要对她更好。你们说这些挑战对我来说算啥呀？我的爱情就像是烤串，掌握好火候，才是美味的必杀技。如果连自己心爱的女人的幸福都给予不了，那我还算什么爷们儿？虎子，你想好了吗？想好了，今天这一切都是叔安排的。希望你能理解一个做父亲的心情。我就这么一个宝贝女儿啊！自从她来到这个世界起，第一个亲她的人是我，第一个抱她的人还是我。如今，我就把这个。我最心爱的姑娘，放心的交给你这个我不怎么认识的男人。爸，请新郎面对新娘。做出郑重的承诺，你们会永远相爱，无论逆境、顺境、富有、贫穷，都不离不弃。你们愿意吗？我愿意。这个逼好哎，环保。<笑>大爷，嗯，您不是我们小区的吧？借对过，和平里小区的。哦，和平里小区的，怎么到我们这小区练字儿来了呢？嗨
，这不是吗？啊，前几天呢、啊，就在这儿啊，举办了一场全社区老年书法比赛。我知道，我知道。哎呦，我想起来了，那天人山人海的，搞得挺热闹的。我获了金奖。哇！哎呦！大爷，您得的金奖啊？那、嗯、是第一名呗。第一名。哦，您的作品是？哎，你想看看啊？我看看呀、啊。好好好。嘿，这得学习学习。我给你看一看啊。全社区，哎呀，老年人比赛，这人家是金奖，这得好好学习学习。小伙子，<笑>看看看看，这就是我的作品。嘿，要不说人家得金奖呢？你看这大爷这画画的。哎呀，您这是画了个房子，房子里边有些个树根，什么房子树根呢？啊，这是转体，哦，还得转体，什么转体？小转，小转，那就是转大发了呗，没法聊，没,没法聊。哎呀，大爷，我跟你开玩笑呢，这我还能不知道吗？这是啥呀？这是咱们中国书法里边的一种篆体，你这个字儿叫小篆，对不对？而且这个字儿念家，嗨、哦哎，对不对？对对对对对大爷您拿好了啊！<笑>要不说金奖呢，我替您分析分析啊，从这个字儿就能看得出来，大爷您的家庭美满幸福，全家人都支持您这个爱好，哎呀，要不然你写不出这个字的神韵。哎呀。你说的太对了，是不是大爷？那天我获奖感言就是这么说的啊啊、哎！我说呀啊，我们家幸福无比，嘿，我老伴儿贤惠，孩子孝顺啊，我呀其乐融融。嘿，好，说得好。<笑>结果呢？我下台以后啊，啊，有个摄影师，摄影他主动找到了我。哦，他说：“大爷啊，啊，我特别喜欢你这幅作品。嗯嗯，这样我呢，给你拍张全家福，哎，再配你这张作品发表以后啊，你肯定能吸引关注。”我呀一听，哎呦呀，好事儿啊，好事儿！我我我我就答应了。你当然得答应啊，这不。定是今天呐，啊，也就是一会儿哈，啊，这摄影师啊就来了，啊啊啊，到这儿给我拍全家福，多好的事儿啊，大爷，我怎么看着你还愁眉苦脸的呢？不瞒你说啊，啊啊啊，我老伴儿啊啊，前两年没了，家里剩我一个老头子了，哦，孩子，我有个姑娘啊，啊啊。在外地工作啊啊，那叫他你说，大老远的回来就为了排这张全家福，他不合适啊！你看看我，我明白了，嗯，我明白了，大爷。哎呀，这不用愁，我你当时是不是一高兴领奖的时候就就说了点大话？我激动，我激动说的呀，这都理解，都理解。那您打算怎么着呀？我听大家说呀，啊、你们物业有个叫赵刚子的，对对对，哎、这人好，热心肠啊！我先找他帮帮我的忙，能不能把我这个愁事解决了？哎呦，大爷，啊、这事儿还用赵刚子吗？哎呀，赵刚子我熟，他这个人啊、哦、性子比较直，哦，他给你出的主意肯定是让你跟那个摄影师啊实话实说。那那那，那我就实话实说。别呀、啊，我给你帮忙。我不仅让哎让您高兴，还让您把这张全家福都给照了。你我，哎呀，小伙子，就这么点事儿，你看大爷在这发愁、哎。小伙子，这不行，我我帮你解决。哎，这个事儿你要是真能帮我解决啊，有有有有，我我我太感谢你了。不用谢，不用谢。你贵姓啊？我姓钱，我叫钱顺风。嗯、哦，你就是钱顺风啊。啊，对对对对啊！<笑>我听说你这人儿<笑>怎么的，还行吧？<笑>大爷，这是话里有话呀！你<笑>看，大爷，哎呀，既然这事儿我都知道了，没没没这事儿你不用，你走不了了。我你贵姓？<笑>我姓我姓姚。姚大爷，我跟你说这事儿，我非管不行。别别别！我跟你说，我我帮不成，我不姓钱。你还来？太上我了，小伙，我不用你。不是，大爷，您不就是要照一张全家福吗？是啊，啊这您现在您家人凑不齐，对不对？我给你聚齐了，不就完了吗？
聚齐喽。对呀、啊，那不是弄虚作假吗，小伙子？这不是弄虚作假，姚大爷，你看看，有句话说得好啊，咱们整个社区就是一个大家庭。我给你找的人都是咱们社区的人，也是一个大家庭啊。但照章全家福有什么不行呢？对不对？你说的也也也挺有道理、啊，对不对？你放心吧。但是，可是我老伴儿两年前他走了。哎呀，这我给你找一个替一下。就照张照片也不说话，你上哪儿找去？你放心，你放心吧。呃，家里还有个闺女是吧？对呀，在外地工作。没事没事，一个闺女不够，我给你找俩闺女。你，那得给我找两个姑爷儿啊！一个姑爷就行，你大姑爷，太忙了，他来不了。我跟你说啊，一个姑爷就行，你二姑爷最重要的就是你二姑爷，我就是你二姑爷。行、啊，可是我还有个外孙子呀。外孙子，我倒是有个儿子，俩儿子呢。啊，但是都上学呢，现在他回不来呀。你看，我说你，你办不了，我放心吧。你看，啊，二姑姑，你等会儿，往下，你等会儿，等我一会儿，我找你有事儿。啊，大爷，啊，你等会儿啊。对对对，小倩，啊，干啥去？我有事儿啊。你先别有事儿，你帮我个忙。我真有事儿。我跟你说，今天晚上我们家吃盘锦大河蟹，我那只给你吃。我确实有事儿。你二姑那只也给你吃。那没事了。这孩子，那行了，叫老爷。老爷，别叫我老爷。了。过来，过来，过来。哎，叫老爷。这别叫老爷了，叫大爷吧。叫你叫老爷就叫老爷呢。老爷。哎，就是，这是您外孙子呀！啊，这就找到一个了。来，陪老爷说说话啊，啥情况呀？就这么点事儿，我全顺风还办不了。哎，哎，哎，媳妇儿啊，赵刚子在家吗？不在家最好，你火速带着咱妈、大姐、小米粒儿啊，十万火急，火速到咱们小广场集合，抓紧时间，火速啊！行了。姚大爷、啊，您这张全家福那算是照上了。哎呀，顺风啊，哎，哎，你人挺好的，听见了吧，街坊邻居们？钱顺风挺好的。哎，好、啊，眼见为实，哎呀，眼见为实。对不？哎，老爷，钱顺风，你站那儿呀，别动，你就看我怎么整。谁？哎，你这咋的了？在这儿呢。哎，咋的了？火急火燎的。来来来来、嗯，二姑爷，哎，啥这么这么急呀、啊？哎，俺妈腿肚子都跑转筋了。妈，啊，对不起啊，啊是这么个事儿，我简单给你们介绍一下啊,啊。一会儿在咱们小区这个小广场啊，会来一位摄影师。哦、啊，这个摄影师呢，要给这位姚大爷，哦，这是姚大爷，啊，啊对面小区的啊,啊，要给他照一张全家福。哦、啊，不巧。这姚大爷的家人啊，都在外地赶不回来，哇！我就想让咱们家人啊，哎，就是充当一下他的家人，就就照个相，照个全家福。哎，你这给我瞎，这给我跑冒烟的都，帮个忙都没问题啊。不过孩子，啊，哎，我瞅我和他年龄相仿啊，让他管我叫妈不合适吧？不是，什么叫妈呀？不过不是，是是您当他老伴儿啊？哎，就这么。是了，咋了？人家都知道我有老伴儿啊，我再给他当老伴儿，让大伙儿知道了，成何体统啊！小峰，小峰，哎，哎，姚大爷，姚大爷，哎，大妹子要是不愿意就算了，没有愿意怎么不愿意啊？妈，妈，您来，您来，您来，我给你介绍一下，这也不是外人，这是我岳母。哦，你岳母，啊，岳母。哎呦，那你岳父能愿意吗？我岳父啊，啊，我岳父旅游去了。喂。人家姚大爷就是照张相，这人家的心愿。这照一张全家福，咱怎么就不能帮帮人家呢？再说了，我都答应人家了，这事儿办不成，这影响到我的名声啊！啊啊，那啊帮吧，帮吧。帮吧帮吧那行行了，行了，姚大爷，来、哎、重新认识一下，这是您的老伴儿。哦、<笑>大妹子。哎谢谢你了，哎呀，大兄弟，哎，谢啥呀？帮助
别人呐、啊，是我们家的家风。哎，对。那个，哎，志芳，哎，哎，我是不是当他儿媳妇啊？你的身份不变，你是姚大爷的大女儿。啊啊，大姐啊，行，哎，去吧。我演谁媳妇儿？你演谁？你你想演谁媳妇儿？啊，你演我媳妇儿？你是你是姚大爷的二闺女？那多没挑战！你给我安排个谁媳妇儿？你一辈子都是我媳妇儿，给我安排。哎，那个要说演戏啊，我最在行啊。我演个啥？我跟你说，你这个挑战大了啊，是吗？你变化很大啊。你演姚大爷的外孙女啊，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行，行哎，大姑娘过来，大白女儿，那个你俩别起哄，凭啥让我演他闺女啊？让王小倩演他儿子？我才不要呢，我还不爱去呢。你家伙食太好了，油太大。行了，别吵了。哎呀，别着急，王小倩演我儿子，演姚大爷的外孙子。这个好，大儿子，妈妈，<笑>你家伙食真好，油不大。来来来来来，妈。对对，我再交代一下啊，哎，一会儿啊，人家那位摄影师就来了。哦，咱可千万不能让人家摄影师看出来。哦，咱们跟姚大爷他不是一家人。哦，放心吧，哎，照张相就完。没问题。哎，来了，来了。来了哎呀，小伙子，姚大爷，太少时了，太少时了，这都准备好了，准备好，咱们就抓紧时间。哎哎，好好。哎呀，范叔，您您跑您一趟了。哎呀。小伙子啊，什么情况？我我不是跟您说了吗？啊，我要给姚大爷啊拍一张全家福啊啊，那些呀、啊、都是他的家人，对对对，都是他的家人。我。不是，大兄弟啊，你怎么来了？哎呦，你看上次你告诉我，你你姓什么来着？我姓范，你就叫我老范。老范呐，前两天书法比赛你屈居第二，哎呦，成长了，成长了。第一、第二我都不在乎，他们都谁呀？啊，我们家里人。哎，我们要拍一张全家福，啊、大会儿我再跟你聊啊,啊。不是不是不是，其他人我都无所谓，那老太太是谁？哎，你呀、啊，来来来来，这位呀、啊，是我老伴儿。他是你老伴儿啊。看着面熟，<笑>你这个老伴儿啊，哎，你那个，这这大兄弟是不是得二等奖的呀？对呀、啊，你看第一次见面，我过去祝贺祝贺。哎呦，应该应该，快去快去快去，哎，哎<笑>老伴儿啊，嫂子你太客气，我我是你兄弟。哎呀，我跟你说。就照一张相，你别小心眼儿。我不小心眼儿。再说了，别让那摄影师知道。明白明白，我就照张相吧。对，拍小视频都没事嗯。那个，爸爸呀，爸爸，那个作为晚辈，我们是不是也应该去祝贺祝贺？哎，对对对对对对对，你们谁也别动。哎呀，你看嫂子，你老跟你老弟在这磨叽啥呀？赶紧归位，你老伴该挑理了，快点！哎呀，大兄弟，我挑什么理呀？你真敢啊！对对对，妈，那赶紧照、哎，赶紧照，对对对，赶紧照吧，照照照完照完了就完了，对对对，来来来，快快来来来，我来摆一摆啊，哎，摆一摆。来，这个呃，老两口那挨近一点，挨近一点，哎、啊，你们都精神一点，好好好精神一点。哎，那个爸，哦，不是爸，那个范叔，范、啊、叔、啊，你看您这入画的，啊，这没没没我事儿是吧？对对对，来来来，哎，你看你还挡镜头了，哎呦这，哎呀妈呀，那地多凉啊，这还就坐地下的呢。哎哎哎哎哎哎！你们照的是不是个全家福？对呀、啊，那怎么改了结婚照了？哎呀妈！来来来，哎呀哎呀哎呀！哎呀哎呀！那来来来，咱们照完就完了。对对对，都准备好了，准备好了，好了，快点快点，快点！呃，三
，二一，起来！哎，麻麻烦，哎呀，不错，不错，不错，不错。哎，大兄弟啊，呃，我您再求你一件事吗？您就说吧，你能不能再招一张？嗨，没问题啊，谢谢，谢谢，谢谢了。哎呀，哎呦，老范呐，哎呦，起来，起来，哎呀，地很凉的，您快起来啊啊！老范呐，哎，你把你的家人呐也都叫来，我跟小伙子说好了。你也照一张全家福，我不用了啊，我没有家人了。你老伴呢？我老伴啊，啊，我老伴人间蒸发了。那你孩子呢？还还什么孩子？我大姑爷都跟他丈母娘一块消失了。哦，这么说你还有二姑爷？没有二姑爷，我老伴能消失吗？那个、啊，哎，那个这相声都照完了，咱就赶紧回家吧。别别别，等等等等，顺风啊！哎，我得把我这种爱传递出去啊！这你，你要传给谁呀、啊？您这是，你范叔啊！啊，范范范范范叔啊！老范呐、啊，哎，这张全家福你今天必须得照。你不说你们家人又蒸发了又消失了吗？不要紧。只要你愿意，他们都是你的亲人，好，都是你的孩子呀。不是，我愿意没用，孩子们得愿意。愿意，愿意，愿意快叫啊！爸，爷爷，你看，孩子们愿意也没用，他得老伴愿意。我愿意。你也快叫啊！老伴。你看看，老范了，来来来来来，老伴儿啊，这多不好意思，别装了，老范呐、啊，我都看出来了，大妹子才是你的亲老伴儿，这这些孩子都是你的孩子，对不对？还没说，说后事了。老范，哎，大妹子，你们一家人呐、啊，给我这么多的爱，又让我重新感受到了家的温暖。你说，一个素不相识的人，你们一家给了我这么多的爱。这要是生活在你们家里的人，该多幸福啊！老范子，大妹子，啥也别说，来来来，坐这儿坐这儿，坐这儿，来来来来来，你们俩坐这儿，你们照一张真正的全家福。小伙子，你要是发表，就发表这张。上一张是假的，这一张才是真的。他们是真正的一家人呐！快点，快点，来，来，来，三、二、停！老范，你要干嘛呀？姚哥，嗯，刚才你说，嗯，你在我们家。感受到了温暖。如果你愿意，今后你就常来。我的家就是你的家。大哥，请。来，杨大爷，过来，快来，请坐。哎呦，我谢谢。哎呀，姚大哥，这张相。要是没有你，他就不叫全家福。对，来来，范叔，哎，姚大爷，我觉得呀，今天这张全家福啊，是一张特殊的全家福。要是配上姚大爷的这幅家字儿，那才是最有意义的全家福。好创意，来来来来来，给我，咱们准备啊。人是漂泊的小船
，家是温暖的港湾，有爱，有温暖的地方，才叫家。家